Darwish, I'm going to share you this uh, slide. Nampak? Nampak? Yes, buka surat uh, 101 kan? Mm -hmm. Right. Okay, kita akan cover exposure suit, cutting tools, dive gear, pack, dive instrument. Basically, exposure suit tu, um, Darwish dah covered um, during our previous class. Ya, yeah. ingat tak apa exposure suit yang ada? Dry suit, wet suit, skin suit. Skin suit. Yes, uh, inilah skin suit. Okay, betul. Kita ada tiga jenis um, exposure suits untuk scuba diving. Nombor satu dia panggil dry suit. Dry suit yang inilah gambar yang... Um, Eh, uh, exposure suit uh, Yang ni dia panggil wet suit Wet suit ni ada ketebalan dia Dia yang um, setakat atas lutut saja. Okay, dia pakai macam shorts Dan uh, lengan pendek uh, Macam perempuan ni dia pakai long suit okay. Yang ni pun wet suit jugalah Tapi panjang sampai ke pergelangan, pergelangan tangan Dan uh, kaki dia sampai ke kulali Ketebalan dia ada jenis-jenis. So, uh, ada 3mm, ada 5mm, ada 7mm, ada even 9mm. Terlalunya dekat Malaysia ni, tropical um, weather, kita selalunya pakai insider kalau badan kita kurus, kita senang untuk mendapat um, sejuk. It's about 3mm ataupun and kalau kadang-kadang ada yang juga kadang-kadang buat night dive, dia, dia gunakan 5mm. Dry suit. Okay, wet suit ni, Tahu kan kenapa dia panggil suit? Supaya bila air dia serap, diserap dalam wet suit nanti kita jadi lebih berat. Betul. Dia menjadi lebih berat dan apabila air tu serap dalam wet suit, dia air tu trap. Dia dah macam serap. Lepas tu um, suhu air yang trap dalam wet suit tu akan ikut suhu badan kita. Sebab itu kita kekal selesa. Tak adalah sejuk sangat. Dia ada satu layer of water. Okay. Yang mengikut suhu badan kita. Dry suit ni yang ni lah. Kalau ikut tengok slide tu. Dia menggelebih. Dia menggelebih. Dia size dia besar daripada. Dia tak ketat lah. Dia tak ketat kepada kulit kita. Dia uh, ada satu lapisan udara. Ada antara kulit dengan luar. So, badan kita ni sepatutnya kekal kering sebab tak ada air pun masuk dalam badan kita. Kalau air masuk, dia dah rasa sejuk sebab air tu sejuk. So, ada satu lapisan udara yang mengasingkan daripada air dengan kulit kita. So, nanti Dawish dia tanya, eh kalau ada angin, ada udara dalam tu, macam mana nak tenggelam? Kan? Oh. Ha, macam mana nak tenggelam? Sebab itu... Nampak tak? Dekat dada dia ni ada satu valve. Apabila dia nak tenggelam, dia akan tarik keluar valve tu dan uh, udara dalam dry suit tu akan keluar. Macam bubble dia keluar. Udara akan keluar tetapi ada sikit lah udara untuk mengekalkan kita punya suhu badan dan untuk kita tenggelam. Dan kita juga kalau nak pakai pemberat tu kena pakai lebih sikit lah pasal ada lapisan udara dalam dalam dry suit tu. Dan kalau kita nak naik atas kita tambahkan udara, kita dia ada connected dengan kita punya inflator. Ataupun kita boleh tiup kita punya baju tu, baju kita akan jadi gemuk dan kita pada kita besar dan kita selesa dekat permukaan. Now, look at this video. Hmm.
So wetsuit ni kena ketat. Okay. Ketat jangan, jangan sampai ketat sangat. Supaya tidak ada air yang apabila dia masuk dia boleh keluar. Ada pengadiran. Ha, yang ini lah wetsuit. Nampak tak dia ada puff dia dekat bahu dia. Ada yang dekat dada, ada yang dekat bahu. Ada satu lapisan jari. Nampak? Ni dry suit. Tapi sebagai open water diver course yang macam Dawish ambil sekarang ni, Dawish tak boleh pakai dry suit lagi. Sebab kalau nak pakai, nak guna dry suit ni, mesti ada specialty course. Kena ambil kursus yang lain. Macam mana kita nak menggunakan dry suit ni ada course yang lain. Okay. Dia ada a bit complicated. Nampak dia rasa nampak besar sikit. Ha, yang ini adalah skin suit. Skin suit ataupun body suit dia panggil. So dia nipis. Tidak ada pengaliran air yang melalui badan kita. Tetapi tak ada water ataupun air yang trap macam wet suit. Ada juga orang pakai skin suit ni supaya senang dia pakai wet suit. Wet suit dia akan melekat. Sebab itu dia pakai skin suit dalam supaya dia boleh pakai dia punya wet suit ataupun dry suit dia kat luar. Okay. Lebih selesa. Okay, now Sekarang ni, kalau kita dah bersedia Untuk uh, menyelam Kita dah set-set equipment Kan dah wish? Kita dah pasang hmm. equipment semua sekali Dah buat body check Dah suruh uh, ayah Dawish checkkan equipment Dan uh, Dawish checkkan ayah Dawish punya equipment Semua dah okay Baru pakai wetsuit Sebab kalau Dawish pakai wetsuit dulu Baru nak pasang-pasang Pasang-pasang equipment tu Akan mengambil sedikit masa So kalau kita dah pakai Baru kita nak pasang So kita badan kita dah berpeluh-peluh Sebab panas So Untuk pakai exposure suit tu Mesti yang terakhir sekali Sebelum kita masuk dalam air Kita dah pasang siap-siap Dah check semua sekali Baru kita pakai kita punya Wet suit, dry suit ataupun skin suit Okay Supaya kalau misalnya tetap panas Apa yang macam dia tu buat Dia masuk Dia dia lompat dalam air Dan dia masukkan air ke dalam badan dia Supaya air tu yang sejuk tu Mengalir masuk lah Ada pengaliran air Ke dalam badan dia menyebabkan yang dia uh, Basah dan rasa uh, Lebih uh, sejuk sedikit Exposure suit ni juga Membantu kita untuk Mengelak daripada kena sengat, langgar koral, lepas tu cala-cala, luka. Okay. Sebab dia tebal. Kenapa bila kena, kalau kena gigit, kena sengat ke, tak kena kepada kulit kita. Itu juga wetsuit membantu kita untuk protect daripada sebarang kemalangan yang begitulah. Okay. Selain daripada wetsuit, ada juga air protection. Sebab satu lagi area yang selalu sejuk adalah bahagian telinga dan kepala lah. Okay. Kalau rasa macam tak selesa macam tu, kita boleh ada jual. Dia panggil hood. Ataupun uh, selu, uh, kita selubung. Kita punya kepala ada yang 0.5mm, ada yang 1.5mm, ada yang 3mm. Okay. Sama je macam wetsuit. Dan juga kadang-kadang kan. Uh, kulit jari-jari uh, kita ni sejuk kan Kadang-kadang kita sejuk kan Kita selalu buat macam ni Sebab tangan kita sejuk okay. Tangan kita memang sejuk Kadang-kadang kalau lama sangat berendam kan Dekat dekat bahagian sini kecut Kan ha. Itu sebab terlalu sejuk Terlalu lama dalam air So apa yang kita nasihatkan Kalau selalu kalau tak selesa Kita boleh saja uh, Membeli Glove 
Okay Mengikut Hello? ketebalan juga Bukan glaf-glaf yang kontrak-kontrak tu Dia uh, Dia berbuat daripada neoprene juga Macam wetsuit Okay Good. Supaya tak bercala Okay Overheating Ah Itulah sebabnya overheating terlalu panas Berpeluh-peluh sebab kita pakai wetsuit kita sebelum kita um, Set kita punya equipment Sepatutnya kita pasang dulu Baru kita Pakai baju Dan kita uh, Terus masuk dalam air Okay So Kita judging nanti uh, So apa yang kita, kita akan first pakai dulu Kita pakai wet suit, dry suit Ataupun skin suit Depending uh, dekat tempat tu ke Ataupun Okay Dry suit Dawish tak boleh pakai Sebab tadi kan uh, Cikgu cakap tadi Kalau dry suit tu hanya Orang yang ambil khusus dry suit je Yang boleh pakai dry suit pakai Sebab banyak butang-butang kita nak maintain Kita punya buoyancy dalam air semua Ada satu khusus yang lain So Apabila uh, yang paling sesuai Dawish adalah wet suit atau skin suit Kalau Dawish rasa macam cakap eh cikgu atau coach Sejuk sangat, I cannot stand You complain to me and kita cuba cari satu wet suit untuk Dawish Which selesa dalam air So depend, kalau terlalu panas, terlalu ketat Pakai skin suit pun dah memadai dah uh, Tak payah dulu Guna dulu sampai dah habis certified nanti Baru sebab Dawish nanti dah pakai yang tu, dah pakai yang pendek, dah pakai yang panjang Lepas tu baru Dawish tahu yang mana paling best untuk Dawish Panjang ke, yang pendek ke, yang tebal ke, yang nipis ke Dan barulah kita beli, ini dah beli-beli-beli lepas tu kata ah tak best lah yang ni, yang nak beli yang lain Kan dah rugi kan Now look at exercise 2.10 Tengok question dekat dekat screen Dawish Question 1 I wear an exposure, exposure suit while diving for protection warm streamlining apa streamlining tu macam ni uh, jangan macam tak tak uh, tak sekat tu kita pun streamline ah uh, macam ni kalau misalnya selalunya kalau kita tak streamline weight kita yang problem Weight kita terlebih kan sebab itu badan kita sengit ke bawah macam tu So kalau dia tak seringkan susah nak bergerak lah dalam air Okay uh, So tapi kita gunakan exposure suit tu untuk protection and wow Betul Which type of exposure suit requires a snug fit Without which water would carry away heat or it would be uncomfortable Tanpa dia dia ketat dan tidak ada air pun yang menyebabkan membawa haba daripada air itu keluar Dan menjadikan kita juk Wet suit Wet suit, betul Okay, wet suit Sebab air yang masuk tu dia kekal kat situ, tak ada air lagi yang masuk Okay ha. So without which water would carry away heat or it would be uncomfortable Maksudnya kalau air masuk, masuk, masuk Kita menggigil-gigil dah lah Okay kita macam ni tau, kita uh, tak faham sangat soalan tu Tapi kita rasa um, carry away fit, uh, snug fit tu Benda perkataan snug fit, ketat tu Kita rasa macam wet suit Tapi kita tak faham, kita tak faham kita punya soalan We don't which water would carry away heat or it would be uncomfortable Tapi oh. kita dapat jawapan wet suit tu uh, Kita ambil daripada snug fit Ah, oh, okay Maksud dia, without which water would carry away heat Maknanya, tanpa rasa sejuk Ada air tetapi Panas suhu air tu tidak menjadikan kita lebih sejuk Air tu akan membantu kita untuk jadi comfortable sebab air bila masuk, bila mengalir Dia akan menjadi kita rasa sejuk dan tidak selesa So, kalau kita pakai wet suit Jawapan um, Dawish wet suit, wet suit terbetul Sebab apabila air masuk, dia masuk sekali Tapi apabila dia dah masuk, dia trap dalam kita punya wet suit Dia tak keluar, tak ada air yang lain-lain yang masuk Tak ada So, apabila air tu dah trap, dia akan ikut suhu badan kita So kita panas lah uh, Panas air dalam wetsuit tu sama dengan panas badan kita lah 
Kalau tadi tadi kita tengok temperature kita 36. Ah 36 lah dia. Pukul 3. Question 3. Which type of exposure suit requires special training? Dry suit. Yes. Empat. Question 4. A hood is important when diving in water cooler than and pro approximately 21 de degree. True. Yes. Okay. 21 degree Celsius maknanya dah memang sejuk. Badan Dawish, badan kita kita ni selalunya dalam 35, 34. So kalau misalnya suhu air tu 21 darjah, oh sejuk dah. Dah memang sejuk. Terutama sekali di bahagian kepala kita yang terdedah. Kalau badan kita, kita dah pakai wet suit. Tapi what about kita punya telinga, kita punya kulit kepala. So kita digalakkan untuk pakai hood. Nombor lima. It's a hot sunny day but my body and I are diving in water that is 21 degrees. I'm diving in a dry suit and my body is diving in a full wet suit. Both of us will wear hoods. In this situation, blank, is likely an issue we need to avoid before the dive. It's a hot sunny day. Overheating. Cuaca panas terik. Overheating. Huh? Yes. Overheating. Ha. Ya, hipotermia apa? Okey. Hipotermia ni apabila kita rasa sejuk menggigil-gigil tau. Hipo. Dia ada dua termia ni apa? Hipotermia dengan hipertermia. Hipo tu ke bawah, sejuk. Hipertermia ni dia macam overheating, kepanasan, terlalu panas sampai dia nak tap. Okay, hypothermia ni apabila dia sejuk, dia akan rasa menggigil-gigil. Dia punya bibir ni terketap-ketap kan. <coughs> Tapi kawan-kawan dia, badi-badi dia lain tak ada pula. Dia seorang aje. Ah, Maknanya dia kena hypothermia. Okay, apabila kita disease kena... Disease ke? Hmm? Itu macam disease ke apa? Ni it's not disease. Sebab mungkin badan kita tak boleh terima satu perubahan suhu yang mendadak. Oh, itu bukan disease eh? Ah, bukan. So, apabila kita dah kena macam tu, tiba-tiba je sejuk kan? So, ada kemungkinan darah kita tu tak boleh mengalir pasal dia dah beku. Ah, jam lah. Kan? Hypothermia kalau kita punya jantung kita jam, terus stop. Ha, pasal dia sejuk, tak ada pengaliran darah. Dia itu yang hypothermia ni bahaya. Okay, cutting okay, tools. Tak. Pisau ni tak wajib tapi digalakkan. Kenapa? Sebab jika ada apa-apa masalah dalam air, pisau ni amat membantu. Okay. Kenapa apa yang boleh berlaku? Nombor satu ada ghost net. Ghost net ni dia panggil pukat hantu. Apa pukat hantu tu? Pukat hantu tu ialah macam jala kan. Orang nelayan dia tangkap ikan kan dia menggunakan jala kan supaya dapat banyak ikan akan trap untuk dia tangkap kat dia bawa naik kan. Tak payah kalau pancing satu, satu, satu kan. Kalau dia pakai jala, dia pakai pukat. Banyaklah boleh dapat sekali tangkap. Apabila pukat dia koyak, kan dia macam jaring-jaring-jaring macam tu kan. Putus, hmm. dia dah tak boleh pakai pasal ikan boleh keluar. So, nelayan ni yang tak ada etika ni akan buang pukat ni ke dalam air. Uh, pukat yang dibuang ke dalam air ni akan membahayakan kehidupan laut. Pertama sekali, ikan-ikan yang kunut trap, trap. Tapi tak boleh cari lubang yang dah koyak tu akan mati. Nombor dua selalunya macam penyu. Penyu dia memang susah nak hidup. Okay. Dia banyak masalah dia dan apabila sebab itu dia hampir pupus. Kalau kita tak jaga dia hampir pupus. Sebab dia punya jumlah dia tu tak banyak. So apabila dia trap dekat ghost net yang nelayan-nelayan dicampak ke dalam air. Dia akan mati sia-sia lah. Macam shark dia akan mati sia-sia kat dalam air. Dan juga. Apabila kita buang ghost net ni, pukat ni ke dalam air, pukat ni akan menyelitupi coral. Coral ni hidup. So apabila dia kita dah dia cover dengan net ni, coral tu akan mati. Dan ghost net ni juga kadang-kadang tersangkut dengan kita punya equipment. Lepas tu apabila kita pusing-pusing-pusing, dia dah bersimpul. Dah bersimpul, tak boleh buka. Dah lemas dalam air sampai air habis. Sebab itu kita perlukan cutting tool untuk selamatkan kita sekiranya benda-benda ni berlaku. Kita ada dive knife and dive tool. Ada juga shears. Shears ni macam gunting. Gunting ni tajam. Dia selamat. 
Dia tak tajam dekat bahagian bucu. Sebab kalau dia tajam dekat bahagian bucu, kita masuk ke dalam wetsuit pocket kita, wetsuit pocket kita boleh koyak. Dia tajam tapi dia dekat bucu dia tak tajam. Supaya wetsuit kita tak bocor lah. Terus tajam. Dia panggil shear and Z9. Z9 ni macam pisau plate. Dia hook, dia tarik dan tali tu akan putus. So, so jadi uh, yang mana satu sebenarnya uh, professional driver bawa? Yang ini. Nice, nice. Oh. Dekat kita punya uh, apa nama buoyancy control device. Yeah. Ada pocket. Kita ada pocket kat situ kan untuk simpan pisau ni. Tapi drive knife tu dia macam boleh tutup kan. Ha. Dia boleh masukkan dalam pocket. Dia boleh ada macam tali pinggang kita boleh lekatkan dekat peha kita. Ataupun dekat uh, tali pinggang kita. Ataupun dekat lengan kita. Habis tu apa jadi kalau kita macam terlepas pisau tu nanti dia macam dia bawa uh, arus air macam tu. Nak dia ada uh, pasang dengan tali ke? Tak. Jadi apa jadi kalau dia macam dah terlepas daripada tangan kita dah kena bawa arus ombak air macam tu? Oh dia berat. Dia tak akan hanyut. Dia akan jatuh ke oh, bawah. Oh dia berat eh? Oh ha. titanium. Haa dia berat. So bila ada arus pun apabila kita terlepas dia akan jatuh ke bawah. Kita kutip lah balik. Oh. Untuk pegang kita, untuk takut kita terjatuh ke, terceceh ke. Nampak dia ada bulat ni, kita boleh ikat dengan kita punya wire untuk sangkut dengan dekat kita punya BCT. Ha, macam gunting ni, shear ni pun ada satu pemegang yang kita boleh sangkut ke hookkan ke BCD kita. Ha, yang ini kecil aja. Jadi masuk nicely dalam kita punya BCD. Okey, tengok macam mana penggunaan dia in this video, okey? Ha. Nampak tak? Dia dah bersimpul dah. Ha, inilah sampah-sampah yang dalam air ni. Kalau tali pancing, tali pancing dia kuat. Oh. Oh, dia macam tali yang halus boleh ah uh, untuk potong macam tu kan. Ha. Sebab tali pancing tu kita tak boleh nak putus, kita tarik pun dia tak akan putus. Sebab tali pancing dia kuat. So kita perlukan pisau. Ha, ni dive knife. Ni dive tool. Ni shear. Ni z knife. Jadi uh, untuk kita punya first dive, kita, uh, saya nak kena bawa uh, salah satu knife ni ke? Tak payah. Dive yang keberapa uh, mungkin saya saya mungkin nak kena bawa knife. Tiga dan empat. Tiga dan empat tu kita pergi kat tempat yang macam ada banyak sampah ke? Tak lah. Tak tahulah. <tuk> Takkanlah kita nak bawa Dawish pergi tempat yang banyak sampah. Tempat Bukan tempat pembuangan sampah. Sebab kita tak tahu tempat tu ada orang buang sampah ke. Sebab kalau orang buang sampah dalam air, siapa yang nak kutip? Kita lah kena kutip sendiri. Dan apabila dia dah melekat, uh. Dengan tumbuh-tumbuhan dalam air ataupun dekat coral, kita kena guna tali untuk keluarkan pukat ataupun sapa sarap yang melekat tu supaya tidak akan membahayakan hidupan laut. Berat dia kira-kira berapa gram? Ada yang besar, mahal, uh, berat lah. Ada yang kecil-kecil oh. dengan yang macam Z knife ni. Rasa pun dia punya berat dia. Ha, oh, tengok, dia. tengok tak dia letak dekat mana? Dia boleh letak dekat betis dia, dia boleh letak dekat peha dia, dia boleh letak dekat pinggang dia, dia boleh letak dekat letak dekat uh, lengan dia, dia boleh simpan dekat BCD dia. Janji benda tu dia senang untuk capai. Janganlah letak tempat yang kita sendiri nak capai pun tak boleh. Sebab emergency kita nak gunakan benda ni emergency. Katalah Dawish uh, tulis tangan, janganlah letak dekat tangan kanan. Macam mana nak ambil? Baik letak dekat tangan kiri. Kalau orang kidal. Dekat mana dia letak tak kisah. Janji senang untuk dicapai apabila dia perlukan. Berat dive knife ni kira-kira berapa gram? 0.3, 0.4 kilo oh. macam tu. Ha, nampak? Oh dia punya warna dia terang. Hmm. Kan senang kan?
zina jika warna dia terang. Ah, warna dia terang. Sebab dia kecil. Kalau dia warna dia gelap, nanti kalau terjatuh, susah nak cari. Ha, nampak? Pisau, dia dive knife ataupun dive tool dia, dia letak dekat kaki pun boleh. Yang senang dia capai lah. Mana-mana pun tak apa. Exercise 2.11. Please answer question number one. Question: The primary reason I carry a cutting tool is to defend myself against shark and other aquatic animals. It falls maybe. Betul. Kita bukannya nak lawankan shark. Shark tu dia tidak membahayakan. Bukannya kita bawa pisau tu untuk oh bila shark serang kita ada pisau. Shark tak serang. Yang membahayakan kita tu. Pukat hantu, the ghost net Ataupun apa-apa yang menjala Yang tersangkut Yang membahayakan kita, itu yang lebih membahayakan kita Shark tak membahayakan kita pun Okay, nombor dua Which cutting tool is blended hook For cutting fishing line or net? Z knife Yes yeah. I should wear at least my cutting tool Where either hand can reach it Yes yeah. Dekat mana-mana pun dah wish boleh letak Untuk kita Sampai. Okay, ada soalan-soalan okay. lain tak? Each uh, knife ni dia macam ada different strength untuk uh, potong macam-macam benda ke? Contoh dia macam Z knife ni dia uh, boleh potong uh, tali memancing. Jadi uh, pisau lain pun dia macam sama tajam dengan Z knife ke ataupun dia macam uh, different strength, uh, different sharp knife. Ya. Yeah. Okay, bagus. Z knife tu dia kecil je. Kalau ta tali tu besar, gemuk, ah, tak boleh lah. Kita nak kerat. Dia untuk kat tali-tali pancing dia, dia boleh lah. Yang besar punya tali yang gemuk kan. Yang tebal tu. Ah, itu kita kena pakai pisau ataupun kita pakai shear. Gunting tu. Ah, kalau Z, Z knife tu hanya untuk macam tali pancing. Macam dekat video tu. Ah, itu sesuai lah. Sebab dia hook kan. Untuk tali tu gemuk, dia tak boleh masuk lah. Z knife ke yang paling tajam bikin semua pisau Sini. Oh yang paling tajam is dive knife. dive knife Dive knife tu kita lalu je kita boleh koyak kulit kita Lepas tu dia ada gigi-gigi dia tau Ah, Yang ni ah, macam ni kan dive knife nampak tak Dia ada gigi-gigi oh tajam ni Kita kerat kita macam dia macam gergaji Jadi ah, uh, walaupun uh, wetsuit kita kan ni lah untuk macam protection Kalau kita langgar apa-apa ke Tapi kalau kena dive knife dia akan terus terkoyak ke Ah boleh sebab itu dive knife tu dia ada sarung Nampak ah, setiap dive tu so, dia ada sarung dia ah, Macam dive tool dia ada sarung dia ah, Yang ni memang selamat ni takkan koyak kita diving suit ah, Yang ni dan ni memang selamat lah. Dia ada plastik cover. Ya, kalau dive ini memang tajam. Tapi kalau kita masukkan tanpa sarung ni. Oh memang bercala lah. Koyak satu hal. Lepas tu kena kulit kita. Oh memang berdarah lah. Ha, sebab itu hmm. dia ada sarung plastik. Hmm, uh, dive knife ni dia lah, gambar dia ada macam dua different dive knife tu. Dia macam ada uh, penggunaan yang berbeza ke. Dia bawa satu macam ada gerigi tentu. Satu lagi macam saya tajam pedang gitu. Tengok gambar tu. Tengok gambar dah sini tu tak nak satu sini. Ya yeah, betul. Darwish you right. Tengok nampak. Yang ini dia macam uh, Z9. Yang ini kalau setakat ada macam tali pancing macam tu digunakan bahagian sini lah. Uh, yang ini tempat yang macam ge, uh, gegaji. Macam tu katalah macam kayu-kayu. Ataupun batu koral untuk kita potong. Kita boleh gunakan bahagian sini. Ha, bahagian sini untuk mencocok. Ha, dia banyak kegunaan dia. Keseluruhan dia tu ada kegunaan dia. Ha, yang ini bahagian yang runcing lah. Dia untuk memotong. Ha, yang ini untuk mencocok. Yang ini untuk menggergaji. Yang ini untuk kerat. Tapi kalau Z knife ni. Ha, dia untuk memotong. Mengkerat. Kerat tali pancing je. Dia tak ada fungsi-fungsi yang lain. Ha, macam shear ni. Dah tak boleh dah. Kalau kita nak gergaji ke. Ha, tak boleh lah. Kalau dia berat. Ha, kalau... Misalnya tali tu tebal ataupun gemuk. Ha, macam mana kita nak gunting. Kita perlukan pisau. Ha, macam ni memang serba-serba serbi lah. Dia boleh buat. Macam kalau kita nak kuring pasir. Kat mana saya boleh kan? dapat uh, semua uh, knife ni? Ha, dekat dekat kedai diving ada. Okay. Itu saya conduct saya punya kelas. Um, especially um, during this pandemic time. Yang kita, we stay at home. And we conduct our classes secara online. Dan um, secara zoom. So banyak medium-medium um, yang saya gunakan uh, video dan slides dan especially apabila saya berhubung dengan student saya yang junior 10 tahun okay? 10 tahun, 11 tahun dia perlukan banyak gambar visual untuk uh, memberi dia kefahaman 
So it's very difficult dalam uh, method yang ini untuk saya send physicalnya saya tak dapat jumpa dan tunjukkan. So lebih banyak saya bagi gambar supaya dia boleh uh, being imaginative. Okay. So thank you for watching. I'll see you next week on my class with Dawish for Paddy Junior Upper Water. <music>